大家好，我们现在在泰国曼谷，今天要到曼谷标志性的景点这个大皇宫去看一下啊。大皇宫是泰国的国王生活和居住的地方，就在我们身后呢。看那里有一片很华丽的建筑群啊，国王就住在那里面。呃，今天天气特别好啊，走吧，咱们过了马路就到了。然后这边呀、啊，这都特别漂亮，都属于这个皇宫区。然后这个地方人特别多，游客好多的，然后也很堵啊，车特别多，人多车多。然后现在过马路去买票啊。从这里就是入口了，进吧。人超级多的，还有很多中文导游呢啊。这就进了大皇宫啦，哇，这里面的建筑很漂亮啊，你看都是这种尖尖的这种感觉。泰国特色啊，然后前面那里是人工售票处，这个地方是机器买票的，五百泰铢一个人啊。然后一米二以上的人就需要买票，我妈七十岁的老人她也不免票的。这个大皇宫很多中国的旅行团啊，这都是。然后这个地方好美呀、啊，你看很多尖尖的这个就像佛塔一样，这个地方呢就像是中国的故宫一样。可以了解这个泰国的历史和文化，这么个地方，你都是金碧辉煌的呀。进来以后啊，这里可以拿一个简介，这有中文的，好几种国家的这个简介啊。这边是中国旅行团在拍照呢啊，哎呀，对着这个地图啊，现在就开始转吧。这里面要转一两个小时吧。你看这个金碧辉煌的。不愧是国王住的地方啊，就是不一般的，这建筑都很有特色。随便转吧，我也没有做什么攻略啊。然后这个泰国呀，它是有呃，现在是拉玛十四有十个国王了啊。这个是拉玛一世建立的这个皇宫，现在传到第十代了，拉玛十四啊。然后看这个门口有两个这个像，这个相当于我们那个就是。守护的、保护神的那个意思啊，看门的大力士，你看是不是很威武霸气这种感觉？一边站一个啊，门神。这两个门神啊，原来叫做夜叉，一个母夜叉，一个公夜叉。大家看哪个是公的，哪个是母的呀？然后后面这里面呢、啊，就是那个玉佛寺了。这里面有一个玉佛，是泰国三大国宝之一啊。但是因为那个里面是不能拍照的，玉佛供奉在那个里面，每年啊，呃，会给那个玉佛换衣服，每年的夏季、雨季还有凉季，给那个玉佛换衣服，国王亲自换的，一般人没有这个资格换的啊。然后这个玉佛寺它是有围墙围起来的，你看这段围墙上还有很多这个花鸟鱼虫，这都是贴的瓷器啊。据说是从江西景德镇那边过来的瓷器呢，然后进这里面参观还要脱鞋呢，把鞋脱在这里，光脚进去。泰国这里的天气真的是太热了，所以它每隔一段修了个这个凉亭，供人坐在里面休息啊。这凉亭里面全是那个石头，那石头都被晒热了，坐上去都是热的。走，咱们脱鞋也进去看一下。你看看人家这个柱子上啊，都是不吝不吝那种感觉，特别的闪，金碧辉煌。我们也都脱了鞋了啊，有光脚的，有穿袜子的，都可以。然后从这里进去以后就不能拍照了，现在在门口还可以拍啊。从这个门口我们看一下里边的那个玉佛，最中间这个佛啊，看，从这个顶上，很小的一尊佛。用玉做成的佛像啊，每年的国王会给那个佛像换衣服，换三次。从里面转出来了，还挺不错的啊，在这里拍拍照片什么的。然后这里有一排这些动物，这个好像是国王的坐骑啊，还是什么的哈、啊。这一整排呢，在这里拍照也不错。然后这上面呀，你看有很多的玛瑙呀、钻石呀之类的，一闪一闪的啊。现在都是一些玻璃做成的啊，一些玛瑙估计被人抠走了吧。或闪或闪的，就是这个东西闪的
。刚才看到的尖尖的这个建筑就是这几个佛塔，就长这样子的。泰国是佛教国家，整个国家都信佛，连这个皇宫里面都有很多佛塔。这个尖尖的大金塔，我发现了泰国这边啊是很喜欢把房顶做成尖尖的这种感觉。看这个尖有多高呢？这个就是菩提树，佛祖在菩提树下悟道成功啊，长这个样子的。然后这旁边呢是那个舍利塔，舍利塔肯定是有一个高深的舍利供奉在里头啊。哇，真的是很巨大呀，这个塔，绕着它走一圈，金碧辉煌。这应该不是金子啊，是做成这种金黄色的吧？真的都反光，都闪瞎我的双眼了。现在从玉佛寺到了大皇宫了啊，正中间是这个主殿，可以看到这个殿啊，它下面这几层是那个西洋风格的，只有这顶上呢是泰式风格的，因为当时有个国王盖了这个呃这个下面的这几层嘛，当地人觉得。太西化了，所以又在那个顶上做了这个泰国风格的房顶。你这这个东南亚国家呀、啊，其他国家都被殖民过，被殖民统治过，只有这个泰国没有被殖民过。你知道为啥的？就是因为这个国王他特别的西化，跟这些呃殖民者这些呃对，跟人家关系比较好，所以他盖的这些房子也都是很西化的这种风格。所以，就泰国唯一一个没有被殖民的东南亚国家。看楼梯这里还有两个大象呢。泰国国王出游的时候啊，是骑着大象的。以前这个草坪上就是给他养大象的啊。但是现在泰国国王都不住在这个宫殿里了。呃，现在不是泰国十世了吗？拉玛十世，他们现在住在德国啊。那个一年之中有什么重大节日，他们才从德国飞回来啊？平时都在德国住着呢。这个皇宫里面是拉玛一世到拉玛八世住在这里，从第九世、第十世就都去了德国了。妈，你知道吗？那个普通泰国人见了国王，全都要跪下的啊。国王还有那个王室成员，见了这些人都得跪下迎接。所以。所以我们在新闻里一看，那个泰国国王出现的地方，那地上都跪了一大片人，然后给国王呃开门的那个人啊，都得跪在地上给他开门啊。然后泰国王室啊是全世界最有钱的王室，包括那个沙特的那些王室啊都没有泰王有钱啊，有钱有权有势啊。你看那个中东沙特的那个王室，一般被认为很有钱嘛，因为他们有石油。但是这个泰王比他们还有钱啊，因为泰王有这一片的那个很多土地都归人家。这里给你拍张照啊，哇，把后面那个金碧辉煌的尖尖的顶都能拍进来，这里拍照真是绝美，金碧辉煌这种感觉。大皇宫参观完了啊，全程用时两个多小时。很有泰国的特色啊，一定要来看一下。然后这里啊，还各种鲜花盛开呢。这是什么花呀，妈？蝴蝶兰。蝴蝶兰，白色的。白色。它长得像蝴蝶一样，是吧？所以叫蝴蝶兰。还有红色的这个花。然后这边还有很多花了嘛？那泰国这里一年四季都开花啊，因为一年四季都是夏天。这里是卫兵岗亭。哇，还可以跟卫兵合影呢！皇宫里面卫兵站岗呢。大皇宫转完了，出口的时候啊，我看见我们的这个门票，它包含了这个皇家剧院的一个入场券呢，可以看这个面具舞，而且这边有这个摆渡车，可以送过去。那咱们去看这个表演吧，走，在前面。<笑>就坐这个车啊，这个免费的班车，去看演出。上车，坐满了吗？泰国这边也是靠左走的啊，你看司机的是在驾驶位在右边呢
然后马路上是靠左走。这个剧场离得不远啊，坐车的话，七八分钟就开过来了。剧场里面还挺大的，可以坐个几百人啊。正对面是舞台。挺热闹的，基本上就是跳舞，一波接一波不停的跳，只有半个小时表演啊，很快就结束了。演员上台感谢观众，基本上有一大半都是中国人啊。走吧，表演结束了。